I'm a journalist. Mi chiamo Jada Karan, vengo dalla Turchia, ho alle spalle 25 anni di giornalismo. Eh, la mio, il mio campo di eh, competenza, di specializzazione è il Medio Oriente. Devo dire che ho pagato un prezzo abbastanza alto fino adesso proprio per questo campo di specializzazione. La situazione non è mai stata facile, ma si è aggravata eh, a partire dal momento in cui alla, eh, nel diciamo, paesaggio internazionale si è aggiunto quello che io chiamo il fattore primavera araba. Eh, abbiamo sempre avuto dei problemi, ma la situazione è chiaramente migliorata, eh, peggiorata scusate, con la diffusione di servizi falsi, dei video falsi eh, che eh, sono, vengono utilizzati eh, per ragioni politiche dai, eh, dal nostro governo, governo che vuole eh, senza eh, renderlo evidente evidentemente istituire una eh, sharia da noi e, e lo vuole questo che, che venga applicata a tutto il nostro paese. Eh, io lavoro per un giornale eh, che ha la stessa età, esattamente la stessa età della nostra Repubblica, quindi un giornale di tradizione che non ha mai goduto di grande favore da parte di chi ci governava. Io poi nella fattispecie sono una, chiamiamo così, criminale Charlie Hebdo. La mia colpa è stata proprio quella eh, di aver eh, voluto pubblicare eh, alla vigilia del massacro di Parigi eh, le vignette di Charlie Hebdo e sono stata perseguita, eh, quindi sono stata processata per questo, non solo io, anche gruppi di impegno, di impegno civile sono stati processati con me per aver fatto questo, questo mi sono costati una condanna a due anni di detenzione. Perché ci hanno dato questa condanna a due anni? Quali sono state le motivazioni eh, del giudizio del verdetto, quello che hanno dato a me e altri con me? Per l'incitazione all'odio come se ci fosse odio o ci fosse stato odio nella pubblicazione di quelle vignette. Eh, eh, non avendo potuto nemmeno tanto argomentare l'opinione pubblica, quello che ci è stato detto, anche il nostro Presidente ce l'ha detto, che l'accusa era suffragata dal fatto che noi avevamo, ci eravamo permessi di pubblicare una vignetta, quindi un disegno del profeta. Quindi diciamo cercando di eh, non vedere le cose così come erano. In una Costituzione, fra l'altro quella turca, che fa un distinguo molto molto netto tra Stato e religione. Quindi non c'era assolutamente fondamento in questa accusa. Eh, ma eh, la, eh, da, in seguito al colpo di Stato il fallito corpo di Stato eh, del 15 luglio, noi ci ritroviamo anche eh, una legge molto stile americano che si chiama hate law, cioè la legge sull'odio e, e quindi eh, diciamo anche questo è stato, cioè, ha fatto sì che la, la mia, la nostra, il nostro comportamento in quel posto è considerata una uh, cosa blasfema, una blasfemia. Vi parlo adesso dei recenti attacchi a... Uh, al, mio giornale, al mio giornale per esempio il 30 ottobre e mi trovavo a Baghdad perché io faccio anche lavoro sul campo e ho appreso che il giorno prima avevano perquisito le case del nostro direttore in realtà noi non abbiamo un vero e proprio direttore perché noi siamo amministrati da una fondazione quindi sono gli amministratori fiduciari eh, che sono diciamo, responsabili del nostro giornale e questi erano stati fatti oggetto almeno nelle loro abitazioni di perquisizione. Queste persone sono state poi detenute per cinque giorni, la legge permette ormai dopo i superpoteri che il nostro Presidente si è autoattribuito dopo il fallito colpo di Stato del 15 luglio di tenere sotto scustodia delle persone per cinque giorni, non dando loro nemmeno l'opportunità di accedere a un'assistenza legale, dopo alla fine di questi cinque giorni nel nostro caso i nostri trustee, i nostri amministratori fiduciari sono stati comunque eh, detenuti. E, e, e detenuti accusa, accusati chiaramente per, uh, di accuse eh, insostenibili non suffragate da prove di essere prima di tutto gulenisti 
quei eh, gulenisti, cioè quindi eh, diciamo seguaci di Gulen che viene considerato in America un islamismo Uh, islamista, scusate, moderato, sostenitore del PKK. Ora, il mio giornale forse è stato l'unico fino adesso che ha molto messo in guardia uh, riguardo ai pericoli che potevano venire al movimento di Gulen. Siamo stati gli unici ad uh, mettere in guardia contro questi, uh, questi, questi pericoli. Uh, sono stati venti uh, gli arresti più recenti che sono stati stati fatti, fra cui anche il nostro più recente editorialista, un ragazzo molto sveglio e intelligente che lavorava per noi solo da tre mesi e indovinate qual è stata l'accusa Mossagli eh, di aver inviato un messaggio subliminale al pubblico. Ora che cos'era questo messaggio subliminale? Eh, chiaramente nelle sue critiche a, al governo eh, aveva, si era permesso di fare un riferimento, buttarlo lì, alla Tunisia che aveva detto eh, sì, potete accendere una sigaretta, poi magari eh, la buttate lì senza spegnerlo quindi secondo gli accusatori, spegnerla, quindi secondo gli accusatori poteva essere un'istigazione a ripetere il movimento scatenante della primavera il momento scatenante della primavera About Islam. Tre anni fa, per esempio, a me la mia, eh, il mio coinvolgimento, il mio lavoro come a copertura dei fatti della Siria mi è costato un licenziamento, eh, perché con molta disinvoltura, era chiaro, io parlavo, ho parlato per esempio in maniera molto aperta di quelli che io pensavo essere dei servizi completamente falsi eh, o delle notizie completamente false diffuse eh, da Al Jazeera. Parlando di Al Jazeera, se vogliamo già cominciare da quel video che ho già visto qui eh, trasmesso con questo bambino che alla fine sembra quasi un giocattolo, sembra quasi congelato quel bambino, secondo me è un falso no? quel bambino in cui si vede questa signora in camice che lo prende da un'incubatrice ma effettivamente il bambino non è animato, no? poi pretendono di dire che l'hanno salvato, sembra quasi un giocattolo. Uh, io ci sono stata in Siria, sono stata a Damasco, sono stata a, ad Aleppo e devo dire che per anni nessuno se le è mai filate, queste, cioè non ci sono state coperture. Poi quando diciamo, la zona si è un po' più circoscritta, i riflettori si sono, uh, quando il posto è diventato più stretto, i riflettori si sono accesi. Io credo che eh, le, la diffusione dei falsi sia molto, molto preoccupante, molto peggio di quella dell'Iraq sulle armi di, armi di distruzione di massa. Io per esempio ero in Tunisia eh, diciamo un paio di settimane dopo che Ben Ali era stato mandato in Arabia Saudita, eh, sono stato in Libia nel 2011 e anche in Siria. Io credo che gli occidentali ci dovrebbero, insomma, nel loro approccio a questo, nelle loro Uh, nel loro decidere, nel loro agire dovrebbero pensare non solo due volte ma anche tre e quattro volte eh, questi, eh, diciamo questi anche per quanto riguarda i fratelli musulmani così tanto sdoganati dall'America dall per essere dei moderati eh, ma se quando pensate all'Islam eh, questi eh, diciamo fratelli musulmani come Islam moderato pensate a noi in Turchia continuano quindi a eh, mentire eh, per, perseguendo degli scopi che nulla hanno a che fare con la democrazia il risultato di tutto ciò è che voi qui da questa, questa parte adesso avete l'islamofobia l'islamofobia che viene anche utilizzata strumentalmente da Erdogan all'interno del mio paese eh, i fatti di Ghezi, i fatti, fatti del Kabatash, i fatti dell'Egitto, ok è vero, lì dentro c'erano delle persone innocenti ma c'erano anche delle persone con i fucili e questo è quello che io temo, questo è quello che io chiamo l'Islam politico che credo sia ancora più distruttivo delle eh, armi di distruzione di massa.